வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு டெரஸ் அவுட் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ரெஃப்ரெஷ் ரேட் அப்படின்னா என்ன அப்புறம் ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்ட்னா என்ன அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போது ரெஃப்ரெஷ் ரேட்டு ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்ட் அப்படின்ட்டு என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இப்போது வந்து பிக்சர் அதாவது கம்ப்யூட்டராக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் டிவியாக இருந்தாலும் சரி ஒரு பிக்சர் பார்ப்பீங்க கண்டிப்பாக அது வந்து எப்படி வருது அது எதனால் அந்த பிக்சர் வருது பிக்சர்னால் அது ஒரு வீடியோவாக ப்ளே ஆகுதா அது தான் இல்லை அது வந்து ஒரு வீடியோட்டு நம்மலாம் சொல்கிறோம் ஆனால் அது வீடியோ கிடையாது ஒரு நிறைய ஃபோட்டோவோட சேர்க்கை தான் வீடியோட்டு சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம பார்ப்போம் ரெஃப்ரெஷ் ரேட்னா என்னென்ட்டு ரெஃப்ரெஷ் ரேட்னா என்னென்னா ஒரு செகண்டை ஹேர்ட்ஸால் மெஷர் பண்ணுறது அதாவது நம்மளோட ஸ்க்ரீனை நம்ம ஸ்க்ரீன் அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஒரு ஒரு செகண்டுக்கும் அந்த செகண்டை வந்து ஹேர்ட்ஸால் மெஷர் பண்ணுவாங்க ஒரு ஒரு செகண்டுக்கும் அந்த ஸ்க்ரீன் அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஒரு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் புது புது இன்ஃபர்மேஷனால் இதை தான் ரிஃப்ரெஷ் ரேட்டு சொல்கிறாங்க இப்போ வந்து எஃபிஎஸ்னால் ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்ட் ஃப்ரேம்ஸ்னால் என்னென்னா ஃபோட்டோ சொன்னேன் ஃபோட்டோ தான் ஃப்ரேம்ஸ் சொல்லுவாங்க அந்த காலத்தில் ஒரு ரீல் மே இருக்கும் அதை தான் நம்ம ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்டுட்டு வரும் அதில் தான் அந்த எத்தனை ஃப்ரேம் அப்படின்ட்டு கேட்பாங்க பழைய காலத்தில் அது தான் ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்ட் இதில் இப்போ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்ட் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம ஹியூமன் ஐ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்ட் இப்போ நம்ம பார்க்குற படம் கூட டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃப்ரேம் பர் செகண்ட் தான் அது எப்படி ஆனால் ஹியூமன் ஐக்கும் படத்துக்கும் கம்பேர் பண்ண முடியாது படம் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃப்ரேம் பர் செகண்டாக இருந்தாலும் அதோட ஸ்மூத்னஸ் கொடுக்குறது வந்து மோஷன் ப்ளர் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க அதோட ஒரு ஃப்யூச்சர் பேர் அதுதான் அந்த கேப்ஸ் அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃப்ரேம்ஸ் ஸ்மூத்னஸ் கரெக்டாக அந்த ஜூம் எவ்வளோதான் பண்ணாலும் அந்த ப்ளர் ஆகாமல் பண்ணுறக்கு அந்த கேப்ஸ் அடைக்கிறதுக்கு தான் அந்த மோஷன் ப்ளர்ட்டு ஒரு ஃப்யூச்சர் வருது நம்ம மூவிஸ்லலாம் இப்போது வந்து முக்கால்வாசி ஆன்லைன் வீடியோஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்ட் தான் வருது இப்போது டிவி செல்ஃபோனு கேமரா அதெல்லாம் சிக்ஸ்டி ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்ட்லேருந்து ஸ்டார்டிங் ஆகுது நம்ம கா காஸ்ட்டை பொறுத்து நம்ம எவ்வளோ ரூபாய்க்கு வாங்குகிறோம் அதை பொறுத்து அது ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆக விற்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ ரிஃப்ரெஷ் ரேட்டுக்கு வருவோம் இப்போ வந்து பழைய காலத்தில் கம்ப்யூட்டர்லாம் பார்த்திங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் ஸ்க்ரீன் விட்டு விட்டு எரியும் அது எதுக்குன்னா அப்போ வந்து ரிஃப்ரெஷ் ரேட் வந்து அதிகமாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் பழைய காலத்தில் கம்ப்யூட்டர் வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் சிக்ஸ்டி ரிஃப்ரெஷ் ரேட்டே அதிகமாக இருக்கும் அதனால் அந்த கம்ப்யூட்டர் வந்து ஸ்க்ரீன் வந்து விட்டு விட்டு இருக்கும் விட்டு விட்டு எரியும் அது நீங்கள் பழைய காலத்தில் கம்ப்யூட்டர் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும் விட்டு விட்டு டக் டக்குன்னு சில வாட்டி கம்ப்யூட்டரை ஸ்டக் ஆகிற மாரிலாம் வரும் எதுக்குன்னா இது வந்து ரிஃப்ரெஷ் ரேட்டு எம்ப அதிகமாக இருக்கிறதுனால இப்போது கேமர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவங்க வந்து ஹை கிராஃபிக்ஸ் கார்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்போது வந்து ஹை ரெஃப்ரெஷ் ரேட் தேவைப்படும் ஒன் டுவெண்ட்டி ஹேர்ட்ஸ் ரெஃப்ரெஷ் ரேட்டு அதெல்லாம் தேவைப்படும் இப்போது கேமர்ஸுக்கு வந்து ஹை கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வச்சுட்டு ரிஃப்ரெஷ் ரேட்டை வந்து வெறும் தேர்ட்டி ஹேர்ட்ஸ் சிக்ஸ்டி ஹேர்ட்ஸ் அப்படிலாம் குறைச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த அப்படியே நின்றுக்கும் அந்த கேமு இது கேமு ஸ்டக் ஆகுது சொல்லுவாங்க அதாவது அப்படி இல்லை ஸ்டக் ஆகுறது இல்லாது அது வந்து ரெஃப்ரெஷ் ரேட் கம்மியாக இருக்கிறதுனால அப்படியே அந்த பிக்சர் அப்படி நின்றுக்குது இதுதான் நம்ம ஸ்டக்குடு தப்பாக புரிஞ்சுப்போம் இந்த வீடியோவில் ரெஃப்ரெஷ் ரேட்டு எஃபிஎஸ் அதோட கொஞ்சம் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸை மட்டும் நான் மென்ஷன் பண்ணி சொல்லியிருந்தேன் இதுக்கப்புறமும் இந்த வீடியோ இன்னும் நிறையா உங்களுக்கு இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த இந்த ரெஃப்ரெஷ் ரேட்னால் என்னென்னு தெரியாத இருக்கிறவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி தெரிய வைங்க அப்படியே மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நன்றி அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம்